Nos acompaña ya don Francisco Cañizares, el portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Buenos días y bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí en Albacete con vosotros. Comentábamos cuando veíamos este final de pregón que yo no había visto hasta ese momento a Fernando Lamata eh, cantando así, pero usted dice que sí, que sabe que le gusta lo de dar sí, sí, sí. la nota en este sentido, ¿no? Eh, era, era conocido su, su gusto por los tangos, porque los canta bien, y él ha demostrado que en frío, en mitad del pregón, que es muy complicado, pero se arrancó a cantar un tango y resulta pues muy 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 agradable ver ver a un político que estuve ya fuera pues pregonando las fiestas del bacete que son yo creo las fiestas eh, y lo dice alguien que viene de fuera pues más importante de nuestra región y a las que todos miramos pues con envidia y nos gusta venir aunque sea a trabajar pero aprovechar que sean las ferias de Albacete Usted también coincide con esa frase de que Albacete se convierte en estos días en la capital mundial de la alegría sin duda, en este periodo de septiembre yo creo que el Albacete, Albacete es la feria eh, más importante que hay en nuestro país y nuestro país eh, pues tiene mucho que ver con, con la feria y con la fiesta y dentro de la comunidad autónoma y dentro de esta región se mira con admiración y se mira con realmente con muchísimo interés la fiesta de Albacete. Todo en general, su ferial es un ejemplo de cómo participa la sociedad en una, en una fiesta. La Feria Taurina es realmente pues, eh, una referencia a nivel eh, internacional en el mundo del toreo y en muchísimas y muchísimas cosas, en actuaciones y ya digo, en la participación de la sociedad es realmente un ejemplo el Bacete. Ayer nos visitaba por la noche Inmaculada López, diputada regional del Partido Popular. Yo le preguntaba, ¿debe quedar alguien en las cortes regionales de otros puntos de Albacete fuera de aquí que no haya venido aún a la feria de la ciudad? Decía, yo creo que no debe haberlo. ¿Usted tiene constancia de que algún diputado yo, quede todavía sin pisar la yo feria? Yo creo que todos hemos pasado de una forma o de otra en la, por la feria de Albacete en los últimos años. Yo ahora vengo pues como diputado y portavoz del grupo parlamentario, pero antes he venido como aficionado a los toros, a los toros y en alguna ocasión pues a pasar la noche de, de fiesta en Albacete. Te digo que es una referencia, es una referencia, yo creo que la provincia de Albacete es consciente, la ciudad de Albacete es consciente de que recibe a muchísima gente de toda la región, de toda España, porque también de Levante viene muchísima gente a la feria de Albacete y realmente es, es ejemplar, se lo pasa uno fenomenal eh, desde por la mañana hasta por la noche, que es lo que tiene de peculiaridad también y de característica esta feria, que no es un rato, que no es una cosa, sino que es muchísimas cosas porque la gente se encuentra siempre integrada en cualquier tipo de actividad y siempre hay actividades a cualquier hora. Hoy don Francisco Cañizares viene a disfrutar de la feria de nuestra ciudad, pero a colación de responsabilidades que ha venido también aquí a, a cumplir, a desempeñar, eh, motivado por su trabajo, supongo que ha tenido y va a tener eh, ocasión y, y oportunidad de conversar con mucha gente, de encontrarse con colectivos y de palpar un poco las sensaciones, ¿no? Pues sí, he venido pues con diputados de, de la provincia de Albacete, del Partido Popular en las Cortes, y nos hemos podido reunir pues con alcaldes, con concejales de, de la provincia, y de hablar pues, de la situación que tiene ahora mismo nuestra región y nuestro país, de las dificultades que estamos pasando, de los esfuerzos que le estamos pidiendo a la sociedad, a los empleados públicos, a muchísima gente, porque son absolutamente necesarios para salir de esta situación. Y aunque sea época de feria, época de fiestas, eh, pues hablamos de ello. Hablamos porque está en boca de todos los ciudadanos y los ciudadanos nos lo trasladan los problemas. Nos trasladan también la esperanza, la ilusión y también nos trasladan pues la satisfacción de ver que, que la presidenta de Cospedal está al cabo de la calle y toma medidas que los ciudadanos entienden y comprenden. En las Cortes de Castilla-La Mancha hemos aprobado hace escasamente una semana una medida, una resolución como es esa de reducir el número de diputados y esa de suprimir los salarios a los diputados regionales. Yo creo que los ciudadanos esperan de los políticos que tomen medidas ejemplares, que sí, que saben que el esfuerzo tiene que ser general, que eso no es la solución de todos los problemas, pero que vienen los políticos, y en eso yo creo que están viendo a la presidenta Cospeda en la cabeza, pues la sensibilidad suficiente para tomar aquellas medidas que los ciudadanos entiendan que los políticos se ponen los primeros también a la hora de tener sacrificios importantes. En esos momentos de cercanía con los ciudadanos, en actos como los que ha tenido oportunidad de compartir esta mañana o los que tenga oportunidad de compartir a lo largo del día, eh, ¿están notando ya que desde hace unas semanas a esta parte al mensaje mayormente pesimista que se venía protagonizando en los últimos meses, se le suma ahora un añadido más que es que parece que hay algo más de esperanza? Yo creo que algo se percibe, pero también le digo que nosotros desde el Partido Popular somos muy prudentes, muy prudentes porque sobre todo los ciudadanos no se van a tragar más un brote verde más, o sea, no, no podemos vender eh, motos que la gente no, no, no entienda. Yo creo que la gente tiene que irse dando cuenta poco a poco 
con la realidad de los acontecimientos de que las medidas que se han tomado en Castilla-La Mancha y en España son absolutamente necesarias y no porque nos guste ser eh, eh, recortadores, como le dice al PSOE, y nos guste hacer daño a la sociedad, no, nosotros, eh, más lejos de la realidad, nosotros nos gustaría tener mucho dinero para poder hacer muchas cosas, pero no lo tenemos, los ciudadanos saben que eso es una realidad y que las medidas que se están tomando eh, son difíciles pero absolutamente necesarias y que pronto, muy pronto, pues los ciudadanos van a comprender que esas medidas tienen una finalidad, una finalidad que es creación de riqueza, que es creación de empleo, que es el último fin que nos mueve a todos. Y yo creo que esa sensación que dices tú bien, que a lo mejor en las últimas semanas lo hemos podido experimentar, yo creo que en los próximos meses pues habrá días mejores y días peores, pero yo creo que poquito a poco vamos a ir viendo esa luz, esa luz que de esperanza que todos tenemos en la cabeza, que es una realidad, porque haciendo bien las cosas, al final las cosas salen bien. El trabajo en primera línea política eh, siempre es agotador en el sentido de que exige una responsabilidad máxima a cada momento, pero este año eh, lo definiría como más agotador que de costumbre. Estos 12 meses han pasado a veces muy renqueantes, a veces muy rápidos. Han pasado muy rápido. Eh, ojalá nos hubiese gustado hacer todavía más de lo que hemos hecho y se han hecho muchísimas cosas. Yo creo que la historia de nuestra democracia no conoce ni gobiernos regionales ni gobierno nacional como el de Mariano Rajoy, que haya tomado más medidas en tan poco tiempo. Pero todo se nos hace poco para conseguir los objetivos lo antes posible. La verdad es que no más cansado, más ilusionado si cabe, con la responsabilidad y con a veces pues las situaciones ingratas de que haya gente pues que, que no lo comprenda y que incluso ponga piedras en el camino cuando a lo mejor eran los que tenían que estar más... Eh, pues concernidos de las dificultades que tenemos y tenían que apoyar más medidas que son difíciles pero absolutamente necesarias pero también con la certidumbre de que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer de que no nos estamos dejando nada en el tintero de que estamos haciendo un esfuerzo importante nosotros y se lo estamos pidiendo a la ciudadanía pero con la conciencia clara y la conciencia tranquila de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer en este momento. Mencionaba hace unos instantes esa eh, medida estrella que anunciaba María Dolores Tospedal en el debate del Estado de la Región, ese, eh, esa merma en el número de diputados regionales, la eliminación de los sueldos a partir del 1 de enero. Eh, el Partido Popular, el equipo de gobierno regional, se enfrenta ahora pues, a la transformación, a la modificación del Estatuto de Autonomía para hacer posible eh, esta nueva medida. Eh, ¿Les ha sorprendido? ¿Cómo ha sido recibida desde la bancada socialista de las Cortes? Mucho. Sinceramente, yo entiendo que la, la medida en un primer momento les pudo sorprender, les pudo dejar descolocados en un primer instante, pero yo creo que automáticamente después el PSOE debió tener la capacidad de reconocer una situación que es la que tenemos en Castilla-La Mancha, que en muchos casos es la que ellos dejaron, y que a los políticos se nos exige un plus de ejemplaridad en estos momentos de crisis y de dificultades económicas. Yo creo que el no ver eso es tener una, una cerrazón eh, realmente grave en el Partido Socialista. Eh, primero porque esto va a salir adelante, esto no son palabras, es una realidad que, que tenemos el compromiso desde el Grupo Parlamentario Popular y desde la Presidenta Cospedal. Y segundo porque los ciudadanos de cualquier signo político nos paran y les paran a ellos por la calle y les dicen qué estáis haciendo para salir de esta situación y no hay nada mejor que dar ejemplo no hay nada mejor que dar ejemplo y decir mire, es que nosotros vamos a hacer esto y vamos a hacer esto porque hace falta porque hace falta dar ejemplo no porque la cuantía económica vaya a resolver los problemas que no es así pero sí que si nosotros vamos a un profesor a un maestro y decirle oye, mira, este año va a ser difícil tienes que dar más horas vas a cobrar un poquito menos nosotros no podemos ir por la calle diciendo y nosotros estamos igual que antes nosotros ya la presidenta Cospedal bajó el sueldo al gobierno, bajó el sueldo a los diputados, pero yo creo que este ejemplo de austeridad en las Cortes Regionales que deben ser vistas por los ciudadanos como el lugar donde se tienen que buscar las soluciones a los problemas y no el lugar donde se refugian los políticos para no enterarse de lo que pasa afuera, ha dejado al PSOE yo creo que muy tocado, muy tocado a nivel de la calle y a nivel incluso interno, porque el mensaje que pueden articular ahora es muy complicado. Ayer le preguntábamos sobre esta misma cuestión a la diputada regional del PSOE, Matilde Valentín, y presidenta del grupo en Castilla-La Mancha, y ella decía que no entendía cómo hace unos meses se reforma la ley electoral para ampliar el número de diputados regionales y ahora se presenta esta otra cuestión de reducir a la mitad y que entiende todo esto como un pucherazo electoral. Primero, eh, nosotros es verdad que reformamos la ley hace escasos meses y nos hubiese gustado abrir este debate el mejor entonces. Pero el PSOE no presentó ninguna alternativa y no quisieron debatir con nosotros. No quisieron debatir, otra vez vamos a sacar este tema y lo vamos a debatir nuevamente y vamos a buscar lo que es el compromiso de la presidenta Cospedal de esa reducción. 
pucherado electoral ninguno. Aquí lo que vamos a hacer es una ley que permita que gane y gobierne quien decidan los ciudadanos, pero que se haga con una reducción de diputados. Y sabemos que es un esfuerzo para los partidos políticos, pero es que es lo que estamos pidiendo al resto de la sociedad. Yo creo que eh, decir que esto es una cuestión pues antidemocrática, que nos coloca... En el... No, no, esto lo que nos coloca es dando ejemplo. Y eso es lo que el PSOE parece que se le ha olvidado en los últimos tiempos, que lo importante, aparte de tomar las medidas, es que los ciudadanos las vean y las comprendan. Y para comprenderlas tienen que ver lo primero que los políticos las toman, lo primero en propias carnes. Y el PSOE, después de gobernar en esta región tanto tiempo, y la, la diputada de, de esta provincia es ejemplo de ello, de llevar tanto tiempo en política, dedicada a la política, debería ser sensible con la situación de los ciudadanos y pensar que es el momento también de, a lo mejor, dejar el sitio a otros o de simplemente renunciar a ciertas cuestiones. Ellos van a poder hacer la oposición, igual que nosotros vamos a poder hacer la labor de gobierno, igual. ¿Con mayor esfuerzo y sacrificio de los diputados? Pues seguramente sí, pero es que es lo que estamos, es lo que está en la sociedad, es lo que están no solo los funcionarios, sino las empresas privadas, cualquier tipo de actividad que usted pregunte, y seguro que lo conoce, y lo conocen pues, los medios de comunicación en primera, eh, en, primer, en primera persona, es que hay que hacer un esfuerzo y que hay que intentar hacer más con menos. Yo creo que el PSOE que no se dé cuenta de eso indica un poco que aún no han pasado página. No han pasado página que no están gobernando primero y no han pasado página de que han gobernado mal y que hay que tomar medidas y la sociedad les exige tomar esas medidas a nosotros y a ellos. Hemos pasado un año complicado en el que se han visto obligados a poner en marcha medidas e iniciativas que en muchas ocasiones ustedes mismos han repetido no les hubiera eh, agradado tener que tomar, pero ha sido algo así como un poco menos que inevitable. ¿Cuál de esas medidas eh, creen que les ha costado más hacer entender a los ciudadanos cuando hablamos del ámbito de la educación, del ámbito de la sanidad, cambios eh, importantes según a lo que veníamos estando acostumbrados? ¿Qué es lo que más como, como gobierno de la región ha costado más hacer entender a, a esos ciudadanos que los están sufriendo. Yo creo que los ciudadanos eran conscientes todos de, de la necesidad de esas medidas. Lo que pasa es que cuando se articulan y afectan a determinados colectivos, pues esos colectivos de forma natural también, y nosotros lo entendemos, pues no les gustan. Y yo creo que a los funcionarios públicos que eran conscientes de las dificultades que tenía la Junta de Comunidades, porque sabían que llevábamos sin pagar a nadie desde el año 2009 prácticamente nada. Y que eso era un camino que tenía los pies muy cortos. Se puede dejar de pagar pues, eh, en los hospitales las medicinas un año, dos años, tres años. A partir del cuatro años ya nadie te va a suministrar esas medicinas y habrá que pagarlas. Y en ese momento a quien no se pagaría eran los funcionarios. Yo creo que aunque eso se veía como algo necesario, cuando a uno le toca en lo suyo lo siente y lo padece porque todos tenemos nuestra vida organizada conforme pues, un salario o unos ingresos que pensamos que son más, más eh, ciertos y que de un día para otro tenemos que replantearnos nuestra vida. Yo creo que los funcionarios, eh, aunque lo entienden, sé que lo están sufriendo especialmente. Yo sé que los interinos que no podemos contratar porque no hay dinero para contratarlos, sé que están pasando por una situación personal difícil. Nosotros contamos con ellos para cuando podamos tirar del carro con mayor eh, dinero, con más dinero del que tenemos en la actualidad. Yo creo que son medidas en el ámbito también de la sanidad que, que la gente le ha costado asumir. Entender yo creo que todo el mundo las entiende, pero asumirlo es lo complicado. Y todos entendemos que personalmente cada circunstancia de una persona pues eh, la afectamos con decisiones políticas, pero que la gente tiene que entender que esto no son ni caprichos ni son que queramos fastidiar a la gente. ¿Qué nos gustaría más a nosotros que después de haber estado en la oposición 28 años de gobierno llegar y subirle el sueldo a todo el mundo? y contratar a más gente. Nos hubiese encantado a la presidenta que a la primera, pero la responsabilidad del momento nos obliga a tomar decisiones que sabemos que son difíciles.